हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर रीडिंग अ वेरी स्मॉल पोएम लबर्नम टॉप एंड इट इज कंपोज बाय टेड हिम्स लबर्नम टॉप सी Here it means the top of the laburnum tree. Okay, we have to see that the poet Ted Hughes here describes a wonderful tree of laburnum, and even though it is being described the top of the tree, and here the top of laburnum is especially the connection with the गोल्डफिंच वर्ड ओके सो इस पॉइंट में हम लवरनम के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे लवरनम का पेड़ का टॉप टॉप मीन्स शिखर जो ऊपरी भाग है उसके बारे में यहां पर तीन परिस्थितियां हैं जो फर्स्ट है वो बिफोर द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच फर्स्ट वन हम क्या देखेंगे इसमें जब लवनम के पेड़ पर अमलता जिसको हिंदी में बोलते हो उसके शिखर पर उसके पेड़ पर गोल्ड फिंग्स जो कि एक सुनहरी अच्छा गाना गाने वाली मधुर बोलने वाली जो चिड़िया है वो नहीं पहुंची है उससे पहले की सिचुएशन क्या है एक उसके अराइवल के दौरान वेन सी अराइव ऑन द टॉप ऑफ द लवनम ट्री at that time and when she left the tree at that time what happens so first i would like to say just write down the introduction to the poem okay let's see the introduction of the poem you have to write down introduction of the poem the poem is about a refrain relationship between the lavanam tree and the god change word lavarna tree and the god change word the tree is yellow silent and death like The tree is yellow, silent, and death-like. But it is before the arrival of the god finch. And is made to align by the bird. and the young ones young ones as soon as the bird lives to fly lives to fly in the sky the tree became silent the tree became silent and that light again see 
the poem is about a repaying relationship between laburnum tree and the goldfinch bird so in this poem you may see a special relationship of laburnum tree and the goldfinch bird the tree is yellow and silent it means the season the poet is talking about is autumn at the time the leaves become yellow of that particular tree and the situation is death like it's very still and is made to alive but it is made to alive the tree is made to alive by the bird and her young ones uske jo bacche hain उनके द्वारा और उस चिड़िया के द्वारा एक बार फिर से उस वृक्ष को उस पेड़ को लवरनम टॉप को अलाइन कर दिया जाता है एज सुन एज दी बर्ड लिव्स जैसे ही वो पक्षी वहां से जाता है वो पक्षी जाती है बोर्ड में जाती है टू फ्लाई इन द स्काई द ट्री बिकेन साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन एक बार फिर से वो पेड़ असहज हो जाता है साइलेंट हो, सा, हो जाता है और उसकी चुप्पी मृत्यु जैसी चुप्पी दिखाई देती है इट मीन देर आर थ्री सिचुएशन ऑफ दैट लवर नम टॉप ओके देर आर थ्री सिचुएशन इज बींग सॉन्ग हियर इन दिस पॉइंट बाय द वेल नॉन एनिमल पॉइंट स्टेट ह्यूज द फर्स्ट वन द पॉइंट स्टेट ह्यूज टेल्स अस एट द वेरी इनिशियल पार्ट वेरी बिगनिंग वेहन द गोल्ड फैंस is not there at that time the tree is very silent and still and the leaves became yellow because especially that was the september the month of september or the season i would like to say uh, that uh, that was the season autumn season second position the second situation when the goldfinch enters there jab goldfinch wahan enter karti hai pet par तो पूरा पेड़ एकदम से चहचा उठता है और इसके बाद तीसरी सिचुएशन जब वो चिड़िया वहां से चली जाती है उसके बाद एक बार फिर से वैसी ही चुप्पी जैसे कि पेड़ पर शुरुआत से थी वो तो दिखाई देती है हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे दबरनम टॉप लबरनम टॉप टॉप होता है ऊपरी सिरा शाखा ऊपरी सिरे के ऊपर शाखा के ऊपर जब गोल्डफिन चिड़िया नहीं आती उस समय से लेकर के जब वो आती है और वापिस चली जाती है टेड ह्यूज उसके बारे में क्या कहते हैं टेड ह्यूज इज वेल नोन फॉर एनिमल पॉइंट्री दैट्स व्हाई इट इज बीन सेड अबाउट हिम दैट ही इज एनिमल पॉइंट सी द लबरनम टॉप लबरनम को आप क्या कहोगे लबरनम इज अ वेरी यू नो स्पेशल ट्री इन हिंदी वी कैन से अमलतास हम क्या कह सकते हैं अमलतास कह सकते हैं द लबरनम टॉप इज स्टिल लबरनम टॉप टॉप ऊपरी सिरा शाखा इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून इट इज द टाइम ऑफ आफ्टरनून ओके द पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट exactly when there was the time afternoon okay yellow september sunlight exactly here we can to know the time of the uh, time age of september month sunlight a few leaves yellow aur us ped ke kuch patte hain wo yellow ho chuke hain it means The season at that time was autumn. Autumn season की बात की गई पत्ते येलो हो गए झड़ने लगे नीचे गिरने लगे ओके सेप्टेम्बर सनलाइट देखो सेप्टेम्बर सनलाइट आपसे पूछा जाए कि वॉट इज द फिगर ऑफ स्पीच हियर सेप्टेम्बर सनलाइट तो आप क्या कहोगे इट्स एलिट्रेशन क्या है एलिट्रेशन है और कहा गया है कि ए फ्यू लिवस येलोविंग एंड ऑल सीड्स फॉलन जो पॉइसनियस इसके जहरीले बीज हैं वो गिर चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट स्टैंड ऑफ दिस पॉइंट द पॉइंट डिस्क्राइब्स द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द लवरनम 
tree in the month of September when almost all the leaves became yellow and that was the time of autumn. Okay. Till the goldfinch comes. Goldfinch. Chiriya. Goldfinch Paksi. Jab waha arrive karta hai, pahunsta hai. With a twitching, sudden jerk movement. Or twitching kahenge. Chirap birds making repeated sound. Jab bar bar Paksi awaz karte hai, ek jaisi is prakar se awaz honi shuru jati hai. At the very first stage, the poet tells us about, you know, the silence of the tree. The tree is very silent and still. And the silence is just like uh, that like. But in the second stanza, in the very first sentence, we came to know till the goldfinch comes. Jesse he goldfinch paksi waha paunsti hai. Wo chudiya waha aati hai. With a twitching chirap, a sudden jerk moment ke saath, sabhi paksi awaz karne lagte hai. Soar karne lagte hai. जैसे ही लबरन टॉप पर ऊपरी सिरे पर शाखा पर वो पक्षी पहुंचती है वो चिड़िया पहुंचती है एक आवाज होनी शुरू हो जाती है एसडनस स्टार्टलमेंट एक स्तब्धता के भाव के साथ एट ए ब्रांच एंड एक ब्रांच के अंतिम शाखा पर पक्षी गोल्डफिंग जैसे ही वहां अराइव करता है वो एक शाखा के सिरे के ऊपर जैसे ही वो पक्षी बैठती है तो पूरे पेड़ के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है ट्रेमर होना शुरू हो जाता है एक चहचाट की आवाज आनी शुरू हो जाती है देन स्लिक एज ए लिजर्ड फिर एक लिजर्ड की तरह से एक छिपली की भांति वो आगे की तरफ बढ़ती है अलर्ट एंड अब्रप्ट अब्रप्ट को कहिए रैपिड बहुत ही सचेत रूप से और रैपिड मूवमेंट के साथ सी एंटर्स दी थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट सर एंड आफ्टर दैट दी मशीन मशीन स्टार्ट सर जैसे ही वो आगे शाखा से पहुंचती है वो चिड़िया एट दैट टाइम दी मशीन स्टार्ट अप मशीन हियर मींस दी ट्री वो पेड़ एक तरीके से ट्रेमर करने लगता है कांपने लगता है थुराने लगता है एक तरीके से उसमें नई जान आ जाती है ऑफ सी ट्रेन सहचाहट की ट्रेमर ऑफ विंग्स वाइब्रेशन ऑफ विंग्स ट्रेमर ऑफ विंग्स को क्या कहेंगे वाइब्रेशन ऑफ विंग्स पंखों की पटपटाहट होने लगती है एंट्रेलिंग्स चिरपिंग्स होने लगती है चहचाट होने लगती है दी होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स पूरा पेड़ थ्रिल करने लगता है रोमांचिक हो उठता है और कांपना शुरू कर देता है एक तरीके से उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है देखिए जब फर्स्ट स्टेज में कभी कहता है कि लवरनम टॉप की जो ऊपरी टॉप है शिखर है शाखा है उसके समेत पूरा जो वर्क्स है पेड़ है वो बिल्कुल शांत है उसके अंदर कोई ऊर्जा का संचार नहीं है पत्ते पीले पड़ चुके हैं सितंबर सनलाइट का वर्णन किया गया है आठवन सीजन बताया गया है और एक तरीके से उस पेड़ की एक नेगेटिव सा एस्पेक्ट हमारे सामने आता है लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेज की फर्स्ट सेंटेंस में कभी क्या कहता है कि वो पक्षी आती है गोल्डफिंच आती है और स्लिप मोमेंट के साथ एक लिजर्ड की तरह से एक चिपकली की भांति स्लिप मोमेंट के साथ वो आगे बढ़ती है ट्रेमर ऑफ विंग्स होना ही शुरू हो जाती है पंखों की फटफड़ाहट होनी शुरू हो जाती है चिरपिंग्स होनी शुरू हो जाती है चहचाट होनी शुरू हो जाती है वहां पर दी बोल्ड ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली और ये उसके परिवार का पूरा इंजन है ये जो यंग वंस है ये उस परिवार का पूरा इंजन है जो इतना ज्यादा शोर करता है जो इतनी ज्यादा आवाज करता है स्टॉक्स इन फुल वो उनको प्यार से सहलाती है स्टॉक्स इन फुल देन फ्लिट्स आउट फ्लिट्स आउट का मतलब लीव टूअर्ड्स जो भी उसकी बीक पर है जो वो लिए हुए है जो अपने यंग वंश को वो देना चाहती है उसके पश्चात वो क्या करती है फ्लिट्स आउट लीड करती है आगे की तरफ जाती है टू ए ब्रांच एंड एक ब्रांच के आखिरी सिरे के ऊपर पहुंच जाती है सोविंग हर बेरड फेस आइडेंटिटी मास्क बेरड फेस आइडेंटिटी मास्क बेरड का क्या मतलब हुआ यहां पर मुखोटो से युक्त धारियों वाला चेहरा मुखोटे से युक्त धारियों वाला जो चेहरा है जो कि उसके यंग वंश जो है वो तुरंत उसको पहचान लेते हैं वहां उसको वो शो करती है वो सभी उसके जो यंग वंश हैं वो उसको पहचानते हैं 
देन विद एनी डेलीकेट विशल चिराग इसके पश्चात एक स्ट्रेंग सी एक मासूमियत के साथ नाजुक चहचाहट विस्प्रिंग सॉफ्ट स्पीच शुरू होता है हल्की आवाज शुरू हो जाती है से लॉन्च इज अवे और एक बार फिर से वो वहां से उठ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट इन्फिनिट को कहेंगे अनंत में अनंत आसमान में एक बार फिर से वो उड़ करके चली जाती है एंड द लवरनम सबसाइड्स टू एम्पटी और एक बार फिर से जो लवरनम का पेड़ है वो बिल्कुल शांत नजर आता है उसमें कोई मोमेंट नहीं आती जिस प्रकार से एट दी वेरी फर्स्ट स्टेंजा में जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन क्या हो जाती लास्ट में आप देखोगे इन दिस पॉइम इट्स अ वेरी स्मॉल पॉइम और इसमें एक रिपेंग रिलेशनशिप है लवरनम के पेड़ के बीच में और गोल्डफिंच चिड़िया के बीच में एट दी वेरी फर्स्ट स्टेंजा दी बॉइज मैं अबाउट You know, a very calm nature of the tree. लवरनम का जो पेड़ है उसकी जो चुप्पी है उसको शो किया गया है किस प्रकार से सेप्टेम्बर सनलाइट में पत्ते जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं उसका वर्णन किया गया है ये टाइम उस समय का है जब गोल्डफिंच चिड़िया वहां नहीं पहुंची एट द अराइवल ऑफ दैट गोल्डफिंच बर्ड एट दैट टाइम एवरी थिंग बिकेम यू नो फुल ऑफ एनर्जी इन द ट्री and the wings tremor tremor of wings का आ गया है चहचाहट चिपिंग सोनी शुरू हो जाती है और एक बार फिर से वो पूरा का पूरा पेड़ सजीव हो जाता है लेकिन इन द लेटर पार्ट आफ्टर दैट वॉट है जब वो चिड़िया वहां से चली जाती है तो एक बार फिर से चुपी छा जाती है फिर से एनवायरमेंट पूरा चुप हो जाता है तो मैंने इसीलिए आपको ये लिखवाया था कि the point is about repaying relationship of लवरनम ट्री एंड गोल्डफिंच बर्ड ओके द ट्री इज येलो साइलेंट एंड दैट लाइफ एट द वेरी बिगनिंग बट वेन द गोल्ड फिंच अराइव देयर द वो एटमोस्फेयर बिकेम एनर्जेटिक एंड वेन सी सबसाइड ट्री बिकेम एक बार फिर से जब वो इंफिनिट के अंदर चली जाती है तो पूरा का पूरा वर्क क्या हो जाता है चुप हो जाता है सी एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट जो फ्रेजिस है उस उसको बताना चाहूंगा लवर टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल ओके इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लिव्स येलोविंग एंड इट्स सीड्स फॉलन एंड इट्स सीड्स फॉलन इसके जो बीज हैं वो नीचे गिर चुके हैं दैट इज दैट मीन्स दिसन इज अटम टेल द गोल्ड फिंस कैंस विद ए फिट सिंग चिप एक्सटर्नल स्टार्टमेंट एट ए ब्रांच एंड एट ए ब्रांच एंड एक ब्रांच के सिरे के ऊपर शाखा के ऊपर चहचाट होनी शुरू हो जाती है स्लिक एज लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रैप्ट अब्रैप्ट को रेपिड कहेंगे सी एंटर्स दिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट अप मशीन का मतलब यह ट्री से है वो स्टार्ट अप आवाज होना शुरू हो जाती है ऑफ सी ट्रिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स ट्रेमर ऑफ विंग्स वाइब्रेशन ऑफ विंग्स को कहेंगे एंड trailings chirpings the ball tree trembles and trills it's the angel of her family she stalks it full then flits out to a branch and wo unko sehlati hai aur fir leads karti hai flits out lead karti hai branch and ek shaakha ke antim sire ki taraf showing her bared face identity mask apne mukhote se yukt dhari dar chehre ko show karte hue then with very delicate visual chirp to be sing a whispering she launches away टूअर्ड्स द इन्फिनिट एक बार फिर से वो इन्फिनिट में चली जाती है आसमान में चली जाती है और जो लबरनम का पेड़ है वो चुप हो जाता है उसमें कोई भी हलचल नहीं होती ओके तो हम देख रहे हैं इसमें सेप्टेम्बर सनलाइट एलिट्रेशन है यहाँ पर ओके इसी प्रकार से हम कहेंगे कि सडन स्टार्ट में स्टार्टलमेंट जहाँ रिपीटेशन हो रहा है एलिट्रेशन है स्लिक एज ए रिजार्ट सिमली है ओके आगे देखिए इसमें दी वॉल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रेल्स इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली ओके सोविंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क ओके सो दिस आर दी इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व इन दिस पॉइंट यू हैव टू लर्न इट we may have to discuss the further question of this point in the next part have a nice day